Pinalaway ng Maynila at ang pagibigay nila ng diskwento sa kanilang mga consumer kung saan pasok dyan ang mga miyembro na four piece Pero ang mga regular nilang consumer, kailangan umanong maghigpit ng sinturon sa susunod na taon. Kung bakit alamin sa sentro ng balita ni Crazel Cordelia live. Yes, Naomi, mas malaking diskwento ang mararamdaman ng mahihirap na consumer. Pero dagdag singilaman ang posibleng sumalubong sa mga regular na customer sa susunod na taon. Sa ilalim ng Enhanced Lifeline Program o ELP ng Maynilad, pinalawig ang pagbibigay ng diskwento kung dati lifetime customer na gumagamit ng mas mababa sa 10 cubic meters ng tubig kada buwan ang may bawa single sa basic charge ng Maynilad. Ngayon, pasok na rin dito ang mga low-income family o may hirap na Pilipinong miyembro ng 4Ps na maliit yung konsumo sa tubig. So lifeline, no, 10 and below uh, ang cubic meter consumption for um, uh, monthly Nasa 108.94 pesos po yan. Hindi po yan per cubic meter, that's the basic charge. Yung non-lifeline non natin is more than double the 108. So mahigit dalawang daan po ito, more than double po. Yun po yung regular rate. Regular namang ina-update ng Manila Water ang kanilang sistema para mas marami pang mahihirap na consumer ang makatanggap ng parehong diskwento. Basis sa census noon ng DSWD, uh, alam na natin kung ano-ano yung mga marginalized areas. So, hindi na nila kinakailangang uh, mag-apply pa. So, uh, sa ngayon, meron tayo ng around uh, 26,000 water service connections who belong to these uh, uh, marginalized communities. Sa November 11, tatanggap na ng ELP application ang Maynilad. Mahalaga ito dahil bukod sa diskwento ayon sa mga konsesyonaryo. If there is an adjustment, whatever that would be, hindi na nila siya, uh, hindi na maipapataw yun doon sa bill as long as you are approved as a low-income lifeline customer. At uh, since 2011, itong mga consumers natin na nasa lifeline, they're always shielded from rate increases. Sa susunod na taon, ipatutupad ng ikalawang taon ng 2023 hanggang 2027 rate rebasing. Sa pool dito ang mga regular na consumer kung pagbabasihan ang inilabas toon ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office, nasa 5 pesos ang dagdag singil kada cubic meter ng Manila Water. Ibig sabihin, karagdagang 100 pesos ito sa kumukonsumo ng 20 cubic meters. Higit 6 pesos naman ang adjust sa rate ng Maynilad o katumbas ng 125 pesos sa gumagamit ng 20 cubic meters. Pero hindi pa ito pinal dahil pinag-aaralan pa ang inflationary adjustment na nakatakdang madesisyonan sa December 15 ayon kay MWSS Regulatory Chief Patrick T. Nayumi ang paglilinaw ngayon, ngayon lamang ni MWSS Regulatory Chief Patrick T. Hindi dahil meron kang uh, nakapropose na rate rebasing ay ipatutupad na ito. Base yan sa performance. So ngayon, on the review, kung nakita ng uh, MWSS Regulatory Office na hindi maganda yung performance mo, hindi ka nagbibigay ng tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig at hindi mo nagagawa yung obligasyon mo sa mga consumer, pwedeng hindi pagbigyan yung hirit mo na dagdag singil sa taong 2024. Naomi? Clizel, paano naman yung mga hindi bahagi ng 26,000 na nasa marginalized sector? Pwede pa rin ba silang umapila para sa diskwento? Naomi, very specific yung uh, diskwento na ibinibigay ng Maynilad at Manila Water. Ito ay para lamang doon sa mahihirap nating mga uh, kababayan na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. Ngayon, yung mga nais mag-apply doon sa enhanced na pagbibigay ng diskwento ng Maynilad, magdala lamang sila ng ID, yung 4-piece ID nila at yung water bill patunay na talagang mababa yung water consumption nila. Naomi. Okay, maraming salamat, Hazel Cordelia.